안녕하세요 보드카 처먹은 역사 강의의 보처강입니다 원래 오늘은 다른 주제의 영상이 올라오려고 했었던 날이에요 그러나 제가 이번에 우크라이나 전쟁 관련해서 좀 불길한 예측이 좀 들었어요 제 보통 불길한 예상은 많이들 맞아 떨어지거든요 그래서 급하게 이번 영상을 시작해 가지고 올리게 되었습니다 2022년 2월 말에 시작한 러시아의 우크라이나 침공은 러시아의 총체적인 역량 부족과 실책으로 인해서 현재 원래 목표이던 우크라이나와 몰도바 정령이 실패하고 사실상 러시아가 패배한 상황입니다 그럼에도 불구하고 푸틴은 자신 의 지지 기반과 체면을 위해서 이 이길 수도 없는 전쟁에 러시아란 나라 정부를 꼬라박아 가면서 전쟁을 계속 진행하는 중입니다. 그리고 푸틴은 점점 러시아란 나라를 이끌고 나락으로 가는 중입니다. 그런데 푸틴에게는 이전 독재자들과 다른 점이 하나 있습니다. 바로 핵이 있다는 거죠. 제 불길한 예상은 푸틴이 우크라이나 전쟁에서 핵을 사용할 가능성이 점점 높아지고 있다는 겁니다. 제가 왜 이렇게 판단했는지 관련 근거는 여러 가지가 있습니다. 그러나 그중 대표적인 거딱세 가지로 압축해가지고 알려드리도록 하겠습니다. 첫 번째 이유는 러시아군의 화력 투사 양상이 점점 절박한 방향으로 흘러가고 있기 때문입니다. 전쟁 초기에 러시아군은 많은 수의 순항미사일과 탄도미사일 그리고 다련장들을 퍼부었습니다. 그러나 ATO를 짜는 시스템이 굉장히 부실해가지고 우크라이나군의 전략 목표와 거점 그리고 방공망을 두들겨야 됐었던 많은 정밀유도 무기들은 엉뚱하게 민간시설로 향했습니다. 그 결과 우크라이나군의 방공망과 주요 거점들을 마비시키는 데 실패했고 그 결과는 지금처럼 전체적인 작전이 전부 다 대차게 꼬여버려가지고 논자가 되어버리는 상황에 직면했죠. 러시아군은 왜 작전이 초반부터 이렇게 꼬였는지 원인 분석을 해서 결자해지하는 것을 싫어했던 것 같습니다. 그래서 계속해서 아무 의미 없이 정밀유도 무장들을 그냥 쏟아붓는 걸로 대응을 했고 그 결과는 여전히 지금까지도 이렇다 할 전과 없이 민간시설에 정밀유도 무장이 쏟아지고 있어요. 결국 정밀유도 무장이 가면 갈수록 금방 바닥을 드러냈고 그만큼의 공습 효율도 나오지 않았습니다. 이렇게 활용 유도를 제대로 받지 못하다 보니까 지상군은 엄청난 저항에 직면했고 제대로 된 지원을 받지 못해서 큰 피해를 입게 되었죠. 방공망이 제압이 안된 상태에서 방공망이 제압되었다고 스스로 착각에 빠져가지고 공군 전력을 밀어넣는 결과 수많은 전투기들이 격추가 되었고요. 그리고 공군 전체의 소티수도 쪼그라들었죠. 정밀 유도 무장이 부족해지니까 5월부터는 대한미사일을 중간 유도 수단인 INS와 글로나스 수단만 이용해가지고 던져내기 시작했습니다. 그나마 대한미사일 같은 경우에는 INS 와 글로나스로 인해 가지고 고정 표적에 대해서 어느 정도 일정한 명중률을 확보할 수는 있었어요. 그러나 이마저도 최소 보유분 미만으로 수량이 떨어졌는지 7월부터는 대공 미사일인 S-300 시리즈 미사일도 지상 공격에 동원되고 있는 판국입니다. 물론 우리도 나이키 오큘리스 미사일을 지상 공격용으로 사용했던 전례가 있고 또 그렇게 하지 말라는 법도 없습니다. 그러나 당시 러시아군이 S-300 미사일을 우크라이나군 진영에 던져댔을 때 현장에서 발견된 미사일을 분석해 보니까 1987년에 생산된 OV 55 알탄이었습니다. 이거는 반능동 유도 방식으로 유도가 되는 물건이에요. 나이키 오큘리스처럼 레이더가 지령을 전파해주면서 야너 이쪽으로 가 해서 가는 물건이 아니라 일루미네이터가 표적을 비춰주면 은 거기서 반사된 레이더 전파를 받아가지고 그걸 추적해가면서 때리는 물건이 반능동 레이더 유도식이죠. 그래서 지상 공격용으로는 적절하지 않은 물건입니다. 지상 공격 시에는 정확도도 떨어지고 유도해주기 굉장히 귀찮은 물건이죠. 예상은 정확하게 맞아 떨어져가지고 이 OV-55 알타는 우크라이나군을 때리기는 커녕 공터나 민간시설을 때렸습니다. 전혀 전술적인 의미가 없는 거죠. 한마디로 이런 비효율적인 공격을 해야 될 정도로 현재 정밀유도 무기가 부족하다는 걸 반증합니다. 그리고 이 대공미사일마저 떨어지면 은 무얼 쏠지는 뻔하지 않습니까? 두 번째는 러시아군의 야전화력이 극도로 위축되고 있기 때문입니다. 우크라이나군의 하이마스와 에메랄레스가 들어오면서 사거리가 70km로 굉장히 긴 g 에메랄레스즉 GPS 유도 로켓이죠. 이걸 이용해서 러시아군의 탄약과 지휘소를 도장깨기 하듯이 터뜨리고 다니고 있는데 러시아군은 정밀 유도 무기도 부족하고 대포병 사격을 하려니까 사거리가 짧아가지고 이들을 제압하지 못하고 있습니다. 항공력을 동원해서 제압을 하자니 방공망이 완전히 제압된 상태가 아니라가지고 상공에 항시 떠 있을 수가 없는 상태예요. 그래서 하이머스가 나타났다는 제보를 받고 공군기들이 출동을 해도 이미 하이마스는 빠른 기동력을 이용해서 진지에서 이탈하고 없는 그런 상황이 계속 펼쳐지는 거예요. 그래서 7월 내내 하이마스 한 대조차 못 맞고 언터처블로 보급망이 박살나고 지휘망이 박살난 결과 러시아군의 야전화력은 기존의 3분의 1로 쪼그라들고 말았습니다. 항공력에 의존할 수도 없는 러시아군의 현실상 이거는 사형 선고라고 봐야죠. 그렇다면 은 사용할 수 있는 유일한 화력수단은 뭐가 있을지 뻔하지 않습니까? 세 번째는 푸틴이 정신적으로 코너에 몰려있으며 러시아와 같이 자폭할 준비가 되어 있다는 겁니다. 
푸틴은 전환 타개를 위해서 지난 5월부터 우크라이나 전쟁에 핵 사용을 해야 된다고 천명해 왔으며 심지어 서방에 대한 전면적인 핵 공격을 해야 된다고 심심찮게 주장하는 판입니다. 왜냐하면 이 전쟁 자체가 푸틴만을 위한 푸틴의 정권 연장을 위한 푸틴만의 전쟁이기 때문입니다. 푸틴은 이 전쟁에서 이기기 위한 모든 것들을 할 준비가 되어 있습니다. 물론 핵사용 이야기가 나올 때마다 강료들이 황급히 회의 주제를 딴 데로 돌려가지고 핵 이야기를 못 꺼내게 막고 있지만요. 근데 저뿐만 아닌 서방 언론 모두가 어떻게 이렇게 푸틴의 회의록과 푸틴의 신상 관련 정보를 실시간으로 파악하고 있는 걸까요? 심지어 모스크바함이 격침되었을 때는 푸틴이 화장실을 때려보셨다는 이야기도 바로 유출이 되었습니다. 이 정도면 은 러시아군의 모든 기밀이 다 유출되어야만 정상이지만 이상하리만치 그런 정보들은 안 나오고 있고 푸틴의 신상 관련 정보만 실시간으로 유출되고 있어요. 왜 그럴까요? 그 이유는 투정컨대 내부에서 정보를 흘리는 사람이 있다는 겁니다. 그럼 그 내부자는 왜 푸틴의 신상 관련 정보만 이렇게 실시간으로 흘릴까요? 다른 정보는 흘리지 않으면서 말이죠. 그것은 바로 자신들을 이 정신병자로부터 살려달라고 전세계에 보내는 시그널인 것입니다. 푸틴은 이미 2000년대 초반에 권자에 오를 때부터 KGB 시절부터 가지고 있던 약간 편집증적인 증세가 좀 도졌다고 판단이 되었었는데 푸틴이 그로부터 20년이나 지나서 노쇠했고 거기다가 코로나를 거치면서 대인기피증과 피해망상증까지 더해졌다고 현재 추정하는 중입니다. 한마디로 정상이 아닌 정신상태로 결정한 게 바로 우크라이나 침공이고 또 똑같은 원리로 핵공격을 결심하려고 하고 있는 게 지금의 푸틴입니다. 반대파라도 있으면 그나마 견제해줄 사람들이 있어서 다행인데 지금 현재 푸틴은 자신의 반대파를 무자비하게 수청했고 푸틴을 견제할 만한 인물이 없다는 게 러시아군 수뇌부의 가장 큰 문제입니다. 그러나 푸틴을 제외한 친 푸틴파 강료들은 푸틴한테 붙어먹어가지고 부정부패 오지게 해먹다가 적당할 때 은퇴해가지고 꿀 빠는 게 목적이지 푸틴과 같이 침몰하는 러시아에서 다 같이 죽는 게 목표가 아닙니다. 따라서 이들은 푸틴을 어떻게 막을 수는 없으니까 외부로 자꾸 푸틴의 신상을 흘리는 거죠. 이 새끼 좀 어떻게 죽이든 살리든 어떻게 좀 해달라는 거죠. 자 그렇다면 실제로 핵공격이 이루어진다면 어떤 식으로 이루어질까요? 최근에 여러 예언가들이 3차 세계대전이 러시아에서부터 일어날 거라고 그리고 핵공격으로 시작될 거라고 누누이 이야기하는데 뭐 예언가들이 근거는 없지만 어쨌든 저는 허황된 얘기라고는 생각되지는 않습니다. 충분히 가능성이 있는 이야기이기 때문이죠. 하지만 3차 세계대전에서의 승자가 누가 될까? 라고 저한테 물어보시면 은 일단 러시아는 아니다라고 분명히 말씀드리도록 하겠습니다. 일단 러시아의 핵무기들이 지금 현재 제대로 관리가 되어 있는지 굉장히 미지수예요. 그리고 러시아제 핵투발선들의 현황표를 보자면 예비로 가지고 있는 로켓들이 굉장히 많고요. 실제로 단기간 내에 쏟아부을 수 있는 화력은 제한이 되어 있습니다. 그래서 러시아가 핵전쟁 상황에서 서방세계를 이길 가능성은 없다고 저는 판단하고 있어요. 물론 러시아가 저승길 길동무로 서방의 여러 대도시들을 가지고 갈 가능성은 높죠. 서울에도 한발 떨어질 거고요. 정말 푸틴이 정신 나와가지고 서방에 대한 전면 핵공격을 감행한다고 하면 은 분노한 서방세계가 가용 가능한 핵탄두를 전부 다 러시아에다가 쏟아붓고 러시아어는 지옥에서나 들을 수 있는 언어가 되는 그런 엔딩이 기다리고 있겠죠. 그래서 서방에 대한 전면 핵공격은 푸틴이 하겠다고 해도 강료들이 100% 말릴 거고 푸틴이 약간이라도 제정신이 있다면 은 굳이 시도하려고 하지는 않을 겁니다. 그렇다면 가장 가능성 높은 방법은 바로 이것이죠. 스텝 1. 다시 영끌해서 공세를 준비한다. 스텝 2. 우크라이나군이 방어하고 있는 방어 거점과 주요 우크라이나군의 물자 집착소를 핵으로 두들겨가지고 박살낸다. 약 50발 이상의 핵탄두를 쏟아부을 걸로 추정하고 있습니다. 스텝 3. 방사능 오염지대를 장갑차와 전차를 타고 화생방 장비를 낀채 그대로 돌파하는 겁니다. 그리고 잔적을 소탕하면서 쾌속으로 주요 거점을 점령하는 방식이죠. 스텝 4. 아직 핵 공격을 받지 않은 키우나 오데사 같은 도시들을 우크라이나군의 잔여 병력들이 방어선을 치기도 전에 전광석화처럼 점령해버린다. 그럼 끝! 왜냐하면 키우나 오데사 같은 대도시들은 푸틴이 핵 공격을 감행했을 경우에는 여기를 점령해도 크게 의미가 없을 뿐더러 어디 가서 자랑도 못하죠. 체제 선전도 못하고. 그래서 아마 여기에는 쉽사리 핵을 쏘지 못할 겁니다. 핵 공격 수단은 전선에서 너무 가까워가지고 핵이 탈취당하거나 혹은 파괴될 수도 있는 핵박격포나 야포를 사용하는 게 아니라 안전한 러시아 내륙에서 ICBM을 동원해가지고 쏟아부을 가능성이 높습니다. 아니면 은 t u 1 6 0 같은 전략폭격기에서 핵순환 미사일 무기를 쏟아부을 수도 있고요. 핵 공격이 벌어진다면 은 우크라이나군과 서방은 어떻게 대응할까? 아마 미국이 러시아가 재빨리 군을 움직여서 우크라이나 전역을 석권하기 전에 B-52 세대랑 핵탄두가 장비된 핵순환 미사일 60발을 젤렌스키에게 대여라는 명목으로 우크라이나군으로 소속을 바꿔줄 겁니다. 조종사도 미국인이고 기체도 미국 거고 핵탄두도 미국 거지만 어쨌든 우크라이나가 하루 렌트한 거예요. 그리고 힘차게 렌트한 핵들을 
러시아군의 진격노상에 쏟아붓겠죠. 핵을 렌트해 주는 게 말이 되냐? 실제 사례도 있습니다. 1973년에 제4차 중동전쟁, 즉 용키프르 전쟁이 발발했을 때 예루살렘이 함락 직전에 놓였었거든요. 그래서 이스라엘군은 비밀리에 가지고 있던 핵탄두를 아랍 국가들한테 사용하려고 했었습니다. 그래서 소련은 급하게 스커드 미사일과 핵탄두를 이집트군한테 렌트해 줘 가지고 만약 이스라엘이 핵 공격을 감행할 때는 예루살렘에 보복 공격을 할수 있도록 조치를 했었죠. 일단 열강들이 자기 손 더럽힌 거 되게 싫어하거든. 그리고 이런 국지적인 핵전쟁이 강대국들 간의 전면적인 핵전쟁으로 비화되는 걸 원치 않았어요. 그렇기 때문에 이집트와 이스라엘만 버섯그름 안으로 사라지는 걸로 마무리하려고 이렇게 핵을 렌트해 준 겁니다. 만약 러시아군이 우크라이나군한테 핵을 쏘고 우크라이나군은 서방에서 렌트한 핵을 러시아한테 쏟아 부었는데 만약 이 상태에서 러시아군이 또다시 추가적인 핵 공격을 감행한다면 은 서방은 이에 상응하는 핵탄두를 더 젤렌스키한테 렌트해줘가지고 대응하도록 조치할 겁니다. 이른바 이게 에스컬레이션 전략이라는 건데 국제적인 핵 위기가 발생할 경우에 상대방이 사용한 핵보다 그에 상응하는 핵을 사용해서 위기 상황이 디스컬레이트 될 때까지 대응 수위를 에스컬레이트 시키는 그런 전략이죠. 상대방이 그 핵을 쳐맞고 더 이상 핵 공격을 하지 않는다면 위기 상황은 디스컬레이트 되는 겁니다. 물론 상대방이 그걸 맞고도 계속 핵 대응을 하면서 꼴 받는다고 서로 핵 대응 수위를 높여가다 보면 뭐 유럽이 날아가고 러시아가 날아가고 하겠지만 어쨌든 현재로서는 국지적인 핵 위기가 발생했을 때는 상대방을 굴복시키는 최선의 전략 모델이 이 에스컬레이션 전략이라는 건 어쩔 수가 없습니다. 최선의 전략이에요. 그리고 현실적으로 따지자면 은 러시아가 우크라이나한테 핵을 쏟아부어도 러시아는 이 전쟁에서 이길 수가 없다는 것은 불변의 진리입니다. 아니 애시당초 러시아군은 5월부로 대규모 작전술 이상급의 전략기동을 통해서 공세를 할 능력을 상실한 상태인데 아니 지금 화창한 여름날에 우크라이나도 제하고 못하고 있으면서 뭐 방사능 오염지대를 갖다가 다이렉터 돌파를 하겠다고? 지난 6개월 동안 러시아군 장비들이 다 소련 시절에 만들어진 다 썩어 들어가는 장비라는 게 이미 다 밝혀졌는데 아니 뭐 핵전쟁 상황이 되면 은 소련 시절에 생산된 화생방 방호복 뭐 양압장치, 집단 여과기 이런 것들이 다 멀쩡할 것 같아요? 그 흔한 갈거 기술기도 없어가지고 체르노빌에서 창업하다가 방사능 피폭으로 죽어나간 게 러시아군입니다. 그리고 그 상황에서 보급이 될 리가 없지. 아니 애시상수 지금 핵도 본 적이 없는데 멀쩡한 상황에서도 보급을 못하고 있는데 방사능 오염지대 돌파해가지고 보급을 어떻게 할 건데 도대체. 결국 러시아는 최종 목표인 우크라이나 점령은 핵을 써도 이룰 수가 없습니다. 제가 왜 러시아가 우크라이나에 핵을 쏘는 거를 불길한 예측, 불길한 예상 이렇게 표현하냐면 은 러시아가 전쟁에서 승리할까 봐가 아닙니다. 핵을 쏴도 전쟁의 결과는 달라지지 않을 건데 푸틴 한 사람 개인 욕심 때문에 수백만 명이 추가적으로 아무 의미 없이 희생당해야 되기 때문이죠.